Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите проект «Гендер Ери». Это проект о гендерных стереотипах. До сих пор мы с гостями обсуждали стереотипы, а эту программу мы посвятим абьюзу и тому, как он проявляется. А для начала хотелось бы обсудить, что такое абьюз. Можно сказать, новое слово, модное, которым характеризуют агрессоров. Как это проявляется? Начнем с обобщающих понятий. Ну, на самом деле абьюз — это не совсем русское слово. Если мы будем говорить по-русски, то можно говорить, что это насилие по отношению к человеку. И, в принципе, можно разделять насилие в разных сферах нашей жизни. Об абьюзе обычно говорят как о семейном насилии, о насилии в семье. Вы знаете, что у нас есть целый закон, посвященный этой проблеме, и есть закон о предотвращении насилия в семье, номер 45, и там есть такой термин «насилие в семье». Почему абьюз? Почему этот термин сегодня очень популярный? Потому что сегодня принято говорить о насилии как о способе контроля, власти контроля над жертвой. И, в принципе, абьюз, как явление, существующее в семье, также является аспектом контроля над жертвой насилия в семье. Если говорить о насилии в семье, то можно сказать, что там все члены семьи могут подвергаться абьюзу, могут подвергаться насилию, любой из членов семьи, в какой-то момент может стать жертвой. Это может быть и жена, это может быть и муж, это могут быть и дети, это могут быть и пожилые родители, пожилые родственники. Почему укрепилось слово «абьюз»? Ну, потому что у нас популярны сегодня приобретенные слова, и, в принципе, сегодня про абьюз много пишут. Много научных статей посвящено абьюзу как, как явлению, и именно явлению, в котором вычленяется вот этот аспект власть и контроль. Когда мы говорим о насилии в семье или о насилии вообще, мы имеем в виду, что по отношению к жертве осуществляются какие-то насильственные действия, какие-то из возможных. Да? Это могут быть физические действия, это могут быть психологические действия, это может быть моральное давление, это может быть экономическое насилие. То есть какой-то из видов насилия происходит по отношению к человеку. Вот если с физическим насилием более-менее все понятно, и все понимают, что если человек ударил другого человека, то это насилие. Но все сложнее происходит, я думаю, с эмоциональным насилием, с психологическим. И сколько бы мы об этом ни говорили, сложно людям, особенно женщинам, девушкам, которые вступают в отношения в брак, распознать, что они становятся жертвой. И давайте поговорим о проявлениях абьюзера, да, агрессора на примерах. Например, чаще всего я замечала такие проявления, как манипуляция, допустим, ограничение свободы. И какие-то женщины не понимают, он, может быть, о ней заботится так, например, не приходи слишком поздно после работы, хватит тебе работать, ты слишком много работаешь. Или во сколько ты уйдешь из кафе, где ты встречаешься с подругами, давай я за тобой приду, давай ты там проведешь вот определенное количество времени, потому что там потом поздно, потом темно, могут случиться какие-то ситуации. Или лучше я вообще за тобой заеду, или лучше я вообще с тобой пойду. И говорят, я, я о тебе забочусь. Но является ли это заботой или это уже какие-то вот такие, как говорят, красные флаги, чтобы задуматься? Ну, здесь есть два аспекта. Это та забота, которая проявляется как забота, она чувствуется. Забота будет менее ограничивающей. Забота — это не контроль. Контроль — это когда контролируют время, когда контролируют место, когда контролируют количество времени, когда ограничивают и пытаются определить рамки за человека. На самом деле вы очень правы, потому что эти отношения, отношения контроля и заботы этих двух понятий очень сложные, наверное. Когда мы говорим о семье, мы имеем в виду, если мы сегодня говорим именно о семье, Семья вообще — это система. Когда мы говорим о семье как о системе, мы имеем в виду, что люди зависят друг от друга в этой системе. Когда мы соглашаемся на то, что мы внутри этой системы, мы соглашаемся на некую зависимость. 
Мы чаще всего в эту систему заходим добровольно, потому что у нас сегодня нет ни договорных браков, у нас сегодня нет ни принудительных браков. И если люди заходят в систему, то они понимают некую зависимость друг от друга. В системе, когда действует один, чувствует другой. А когда система увеличивается, появляются дети, опять-таки все находятся в зависимости. А вот те примеры, что вы привели, правда, очень интересные. Если... Если женщины чувствуют, что мужчина пытается контролировать ее работу, пытается вмешиваться в те решения, которые она принимает на работе, потому что и так случается, да? У меня были такие случаи, когда женщина рассказывала, что когда возвращалась домой, муж ее спрашивал, что ты там делала, с кем как говорила, что ты говорила, и пытался влиять, то есть пытался влиять на ее решение, говоря, что ты неправильно решила, ты неправильно высказалась, ты должна делать так-то, так-то и так-то. То есть это уже прямая манипуляция, когда человек пытается вмешиваться прямо в саму работу. Может быть ситуация, когда человек говорит, эта работа тебе не подходит. Ты должна выбрать другую работу, где другой коллектив, где нет мужчин, допустим, или же где ты будешь тратить меньше времени на работу. Ну, Опять-таки здесь нужно обсуждение в этой системе. То есть как моя работа влияет на нашу систему. Допустим, если в семье есть дети, да, и они ходят в детский сад, то здесь должно быть какое-то общее решение. Муж может сказать, так, тебе нужно меньше работать, чтобы забирать детей из детского сада. Прямая манипуляция. Также семья может просто сесть за стол и сказать, слушай, у нас вот такая ситуация сейчас, давай-ка решим, как будем действовать. На самом деле я сейчас знаю много таких качественных семей, в которых решают, да, допустим, муж отказывается от какой-то части работы, принимает участие в воспитании детей больше. Или женщина, но здесь есть диалог. То есть э, ситуация, когда нет диалога, когда кто-то из супругов принимает решение за другого, это, конечно, абьюз. Когда ситуация обсуждается, когда люди могут высказывать свои опасения, да, тот же самый мужчина или та же самая женщина высказывает опасения по поводу того, что, ты знаешь, мне кажется, что вот на этой работе, допустим, относительно мужчины, очень большая физическая нагрузка, да? Как ты думаешь? Каждый из нас в этом обществе выбирает, чем заниматься, и очень часто молодежь сегодня, когда приходит в брак, они уже, уже с работой, уже работают, поэтому... Эта система, она может решать, если она гибкая, подвижная, если внутри системы люди чувствуют себя комфортно и не считают важным подчиняться. То есть на самом деле подчинение не совсем качественное отношение в системе. Вы знаете, говорят, что в системе по-любому должен быть лидер. Она не работает качественно, если нет лидера. Семейная система не работает качественно, если в ней нет лидера. Но правами лидера в разные времена может наделяться какой-то из супругов. Да? Но это опять-таки совместное решение. Угу. Когда, кто и как может. Но а когда принимаются общие решения, то это шикарно. Да? То есть абьюза здесь не будет. Знаете, по поводу абьюза, на самом деле, я сталкиваюсь с тем, что очень часто современная семья, она отличается от патриархальной, она очень конкурентная. Конкуренция выражается в том, что супруги может, могут конкурировать по поводу того, кто больше зарабатывает, кто более влиятелен социально, кто более образован, кто, я не знаю... Ну, вот такого рода конкуренция внутри системы, на самом деле, очень трясет систему. Очень часто супруги не понимают, в чем проблема, и это часто выливается в абьюз. То есть я, когда хочу обогнать, я могу поставить тебя под нужку. Mm -hmm. Вот это будет уже абьюз. Mm -hmm. Затронули сферу работы, профессии. А мы с предыдущими гостями предыдущих выпусков говорили о том, является ли абьюзом, когда муж советует жене сидеть дома, чтобы не тратить свое время и уделять больше его детям и домашнему хозяйству, ну, чтобы ей, как они говорят, было так проще, зачем тебе напрягаться и куда-то ходить. И были мнения такие, что это дело каждой семьи. Если женщине комфортно и ей не доставляет а, никакого вреда, то, что мужчина ей говорит, сиди дома, я, это ее выбор, то пусть она сидит дома и никуда не ходит, не работает. 
Но как отличить вот эти вот моменты, когда мужчина просто советует и хочет убереть женщину, от того, когда он уже манипулирует, чтобы она подумала, что он обо мне заботится, давай-ка я уйду с работы, и пусть он работает сам. Есть какие-то такие вот способы, чтобы это понять? Слушайте, ну я хочу сказать, что на самом деле манипуляция — это очень большая составляющая нашей жизни. Очень многие вещи происходят через манипуляцию, и не всегда это критично. И если внутри этой семейной системы женщина готова полностью передать права лидера мужчине, и она понимает, что его решения взвешены, грамотны, и она понимает, что он многие вещи правильно решает, то, конечно, она может принять его позицию, его точку зрения. Но вот в дискуссиях с девушками я часто обсуждаю такой вопрос, когда женщина полностью передает право обеспечивать семью мужчине, то на самом деле это на сегодняшний день большой риск. Мы знаем, насколько подвижен рынок труда, мы знаем, насколько он рискован на сегодняшний день. И на самом деле работающие супруги — это нормально. Сегодня, мне кажется, предрассудков по этому поводу нет ни у кого. Работающие супруги — это нормально. И когда женщина полностью рассчитывает на то, что мужчина — это главный основной кормилец в семье, то она подвергает риску себя, своих детей, свое будущее. Потому что я считаю, что мир сегодня устроен так, что женщине важно иметь профессию. Да, вести дом — это тоже профессия. Воспитывать детей — это тоже профессия. Но это было возможно вот в тех сложно устроенных семьях, когда, вы знаете, что в одно время полной семьей называлась семья, где жили бабушки, дедушки, папы, мамы, дети, то есть внуки. Вот это такая сложная семья, но на самом деле это тоже система, и вы понимаете, что она намного более устойчива, чем когда есть мама, папа и ребенок. Такая автономная семья нуждается в большей устойчивости в том случае, таким образом, чтобы оба супруга были более или менее активны на рынке труда. Вопрос в том, что есть разные виды занятости. И женщина, когда занимается домом, она может выбирать какую-то неполную занятость. Так, в принципе, во всем мире. Вы знаете, что в Великобритании, допустим, когда дети ходят в школу, один из супругов не имеет права иметь полный рабочий день, потому что он должен детей в школу привести по закону, положено, да, и забрать, несет ответственность за это. У нас немножко не так, но тем не менее, женщина может найти такую форму работы, когда она занята не полный рабочий день, и когда она имеет возможность уделять время семье, дому, и это будет нормально. На самом деле здесь про простые советы, вот, кто-то взял и посоветовал, сложно говорить, здесь нужно думать. Семья, система работает лучше, когда люди, которые в ней думают. Вы сказали про распределение и про то, когда один из супругов в других странах да, может выбрать меньшую занятость, чтобы успевать следить за детьми, забирать их из школы, сада и так далее. В нашем обществе более консервативно еще принято все-таки, что если есть какие-то дополнительные домашние дела, обязательно их выполняет женщина. Но возникают моменты, когда женщина больше зарабатывает, это выгоднее семье. И если есть маленькие дети, пытаются перенести ответственность на мужчину, чтобы он с ними находился дома, даже выходил в декретный отпуск и так далее. И возникают споры у женщин особенно, не потеряет ли мужчина вот ту самую, как говорится, мужественность, и не почувствует ли он себя ущемленным, и не нанесет ли это ущерб в целом браку. Как вы это видите с психологической точки зрения? Можно ли менять так роли, чтобы мужчина был в какой-то момент более пассивным, так скажем, чем женщина? Какие стереотипы на самом деле. Вы знаете, я наблюдаю молодые семьи сейчас, и они есть такие вот супруги, они просто большие молодцы. Я вижу, что сегодня молодые отцы очень часто склонны заботиться о детях в нормально функционирующих семьях, что молодые отцы любят готовить, что молодые отцы, даже работающие, очень много времени проводят со своими детьми. 
Я хочу сказать, что я в такой семье выросла, у меня был такой отец. То есть на самом деле стереотипы, о которых мы говорим, и говорим о традиционных семьях, у нас традиционных семей сегодня не существует уже. У меня есть большое исследование, которое проводилось с 2016 -го года, и я пыталась выяснить, существует ли у нас еще патриархальная семья. Так вот, я, вас, я сама удивилась, но ее больше нет. Ее нет давно. У нас семьи вообще не патриархальные. Вопрос в том, что в них вот эти стереотипы еще живут, потому что они очень устойчивые. Стереотипы мы держим на черный день, чтобы достать случаи, когда не знаем, как решить задачу. Не знаем, как решать, достаем стереотип и, знаете, вам, пожалуйста, насилие. Потому что так раньше регулировались отношения, так быстро можно отрегулировать отношения. Как с ребенком не слушается, значит, надо дать по шее, да? Когда не знаю другого способа решать проблему. То есть вот так, да, это из старых загашников. Но сегодня вы пойдете и поиски, поищите патриархальную семью, их нет. Ну вот проблема возникает в том, что если даже нет патриархальной модели семьи, но тем не менее, если женщина трудоустроена, она лидер в какой-то определенной сфере, и она такая же успешная, как ее муж, мужчина, но все равно происходит насилие, и это проявляется во взаимоотношениях намного глубже. Например, допустим, он начинает ее ограничивать в каких-то хобби, увлечениях, в том, как она проводит свое свободное время. Например, как я уже говорила с подругами, он начинает советовать, что эти подруги тебе не подходят, они плохо на тебя влияют, давай лучше проведем время вместе. Или бывают случаи, когда мужчина может критиковать музыкальный вкус, а вкус к тому, какое кино смотрит женщина и так далее. И кто-то подумает, ну, может быть, он более всесторонне развитый, и он лучше понимает, что важнее, что сейчас может быть что-то более актуальное. Давай я буду тоже смотреть и слушать то, что он, и оставлю свои какие-то вкусы на второй план. Может, это все уже устарело, может быть, это не важно. Это тоже является какими-то моментами манипуляции? Бесспорно. Мы же договаривались, что в принципе невозможно жить без манипуляции. Манипу... В принципе, любые диалоги, любые взаимодействия манипулятивны. Просто есть манипуляция, в которой мы собираемся получить выгоду для себя, да? а есть манипуляции, в которой мы пытаемся даже общие выгоды получить. Угу. Вопрос, если это общая выгода для семьи, если мужчина может вытянуть женщину на какой-то новый культурный уровень, новый социальный уровень, то это же здорово. Если же это просто каприз, просто какое-то такое желание или желание ограничить ее активность, ее там, я не знаю, карьерный рост, ее какие-то проявления социальные, ее творческие проявления, то это опять-таки будет очевидно. Вы знаете, мне очень нравится эта мысль, еще в 80-е в учебнике социальной психологии было написано, что примерно 85% людей в мире не думает. Это очень жестокая цифра на самом деле. Но эта цифра говорит о том, на самом деле на базе этой цифры появился маркетинг когда-то. Затем, чтобы нам рассказывать, что нам есть, что нам носить, как нам жить вообще. И если в какой-то из семей женщине удобнее не думать, Слушайте, можем ли мы ее заставить думать? Может быть, ее счастье в том, чтобы найти мужчину, который будет думать за нее. Давайте не отказывать ей в этом праве. Женщина, которая считает важным думать, она будет думать. И она будет требовать права думать. Мне так кажется. И на самом деле это право она может получить. Потому что она будет думать и при выборе супруга тоже. И прежде чем выбирать супруга, Прежде чем называть человека супругом, да, будет длительный период, когда она будет общаться с ним. Потому что на самом деле в процессе общения мы можем выяснить, можем ли мы с человеком договориться, можем ли мы быть с ним конгруентными да, на одной волне, можем ли заходить на одну волну, понимает ли он мои потребности, понимает ли он мои интересы, стыкуемся ли мы в этом, не противоречит ли наши культуры, не противоречит ли наши ценности. Потому что если базовое есть много противоречий, то, конечно, кто-то захочет ну, 
как, как правильно сказать, при, приструнить, <смех> привести в соответствие, так можно. У меня вот в голове такое представление о супруге. Она должна быть такая, такая, такая. Да? Mm -hmm. Не договорились раньше. Вот сейчас поженились и решили как-то привести в соответствие. Ну, здесь, да, если женщина скажет, да, слушай, мне твои ценности просто супер нравятся, давай-ка я буду пристраиваться, подстраиваться сейчас под тебя. Ну, пожалуйста. Mm -hmm. На самом деле, я вам хочу сказать, что у нас э, в советский период было море гендерного равенства. Море гендерного равенства. Женщины могли многое. Да? Женщины получили право делать карьеру свою, работать на любой работе, на какой ты только хочешь. Работай сколько хочешь. Поэтому сейчас, знаете, у нас вот эта ситуация не так ярко выпучивает вот в, в области, мне кажется, рынка труда. Здесь есть какие-то другие, более такие скрытые нюансы по поводу влияния, по поводу важности роли. Вот, вот об этом можно говорить. А рынок труда, вы знаете, мне кажется, многие супруги рады, когда их жены работают. Иногда даже э, можно другой перекос увидеть. Многие наши женщины уезжали долгое время за границу, зарабатывали деньги, да, а мужчины оставались дома. И они были очень рады тому, что деньги привозились. Угу. Ну, с этим более-менее понятно. Теперь я хотелось бы обсудить, думаю, это очень важно для зрителей и зрительниц, то, как человек становится жертвой насилия. И постоянно есть споры о том, что это люди, которые подвержены тому, чтобы становиться жертвой. Может быть, это какие-то детские травмы. Либо есть такие люди, которые умеют манипулировать, злостно манипулировать. А так что человек любой с любой психикой, здоровый, не всегда это поймет и распознает. То есть есть ли какие-то категории, которые обязательно чаще всего подпадают под этот абьюз? Или все могут попасть под него? Вы знаете, есть такая очень старая теория Селигмана, называется теория выученной беспомощности. И она на самом деле чаще всего ложится в основу понимания того, почему насилие происходит. А насилие происходит чаще всего потому, что мы к нему привыкаем. Вы абсолютно правы, что многие люди выносят правила насилия из своей семьи. Что такое правило насилия в семье? Ребенок, будучи ребенком, понимает, что его родители могут оказывать по отношению к нему какие-то насильственные действия, указывать, принуждать. Кроме того, ребенок может видеть такие отношения между родителями. В семье все так интересно устроено. Ребенок, когда растет в своей семье, он имеет две модели человека, базовые модели. Я говорю, что они ложатся на материнскую плату. То есть самая главная информация про мужчин и женщин для ребенка от, своей семьи, от своих родителей. Мама – это главная женщина, папа – это главный мужчина. Вот то, как они относятся друг к другу, это главное правило следующей жизни ребенка. Это ложится где-то у него правилом взаимоотношений. И когда он растет, он может переосмыслять, он может принимать, но на уровне подсознания у него остается такой, такая модель поведения. И если где-то папа ну, оскорблял, обижал маму, то, конечно, когда-то этот человек обязательно это может проявить, даже несознательно. Не а что говорить о модели выученной беспомощности, так это привычка. Я не хочу базово селигманскую модель вам рассказывать, потому что там еще и про животных. Но у людей это происходит так. Если мы стерпели какое-то насилие раз, стерпели его два, стерпели его три, то мы задали импульс. В семье говорят о цикличности насилия, говорят о ее устойчивости. То есть... Насилие, если произошло, и партнер не дал отпор, то есть он дал повод думать, что это норма. Таким образом можно решать проблемы, таким образом можно налаживать какие-то вещи, отношения. А насильник – это человек, который начинает получать удовольствие от того, что имеет эту власть и может кого-то контролировать. А человек, терпящий насилие, 
жертва потихонечку привыкает к такому состоянию. И вы знаете, я этим занимаюсь уже много лет, этой проблемой. Когда-то в болгарском селе нам рассказывали анекдот, как старая бабушка, привыкшая к насилию, уже собирается ложиться спать, а дед там сидит с дедами на лавочке. И она вышла, на болгарском очень классно звучит, но я не воспроизведу. Вышла и спрашиваю, слушай, бить будешь, я уже спать собираюсь. Ну, то есть, <смех> анекдоты такие у нас в народе существуют. Это значит, что... Что это значит? Это значит, что сформировавшаяся привычка дает человеку возможность жить в роли жертвы, не выходя из этого состояния. То есть, жертва заходит вот в эту ситуацию с пониманием того, что мне некуда идти, мне негде жить, мне эту ситуацию не изменить. Есть еще такая позиция, все так живут, угу. все так живут. Как мне это менять? Все так живут. Где я найду себе другого мужа или жену? Кстати, насилие по отношению к мужчине тоже существует, даже физическое, даже в нашем обществе, даже в Республике Молдова. И понимаете, что выучив такое поведение, человек просто привыкает и понимает, что брак это так. Наверное, это происходит через обесценивание, когда женщина боится уйти и думает, что она больше никого не найдет подходящего, когда систематически занижают самооценку. Конечно, я это и рассказывают, и она потихонечку сама понимает. Иногда ее родительская семья может ей говорить, слушай, ну где ты найдешь лучше, ну и кому mm -hmm. ты нужна с двумя детьми, допустим, mm -hmm. да, куда ты сейчас пойдешь. И человек сам себя воспринимает таким. Очень часто жертва считает, что я, наверное, этого заслуживаю. Ну, наверное, так, да, потому что тот, кто э, абьюзер часто объясняет, да, что ты это заслужила, тебе так положено. Кстати, бывает, что так и говорит, да, ты заслужила, поэтому да. ты получила то, что получила. Да. Вы знаете, я хотела об этом обязательно сказать, вот, когда я выясняла у молодежи даже, но потом я выясняла это у многих возрастных групп, каковы причины насилия в семье, Многие заявляют о том, что в первую очередь это измена, потом алкоголь. Ну, вот такие вот причины, да? Измена как основная причина насилия или невыполнение каких-то семейных обязанностей, так же, как причина насилия. Mm -hmm. То есть, смотрите, на самом деле я наткнулась на такую простую вещь, что люди считают этот способ, насилие по отношению к партнеру самым коротким способом э, решить проблему. Но на самом деле чаще всего проблема таким образом не решается, а усугубляется и заходит в круг постоянной проблемы. Угу. Насчет измен, кстати, очень интересно, потому что изменами бывает зачастую шантажируют, манипулируют мужья. Когда, если жена подозревает или узнала, что он ее изменяет, она говори, он говорит, что э, если ты не будешь продолжать исполнять, что дело до сих пор, и будешь противиться и со мной спорить, я от тебя уйду, потому что, посмотри, я нашел себе, у меня есть варианты. Либо ты делаешь так, как я говорю, либо я ухожу туда. Э, и есть, которые слушаются, и он меняет своих партнерш и так далее. И еще такой аспект это взаимодействия супруга и супруги в интимном плане тоже очень остро встает, когда происходит конфликт между мужем и женой. Допустим, днем они поссорились, не выяснили отношения, муж просто ушел и молчит. А как нам говорили, бабушки даже нас учили, что если вы даже поругались, ночью вы спите вместе и и так далее, не просто ложитесь рядом, чтобы скрепить семью, чтобы все было хорошо. И женщины в этот момент подпускают, естественно, к себе мужчину и делают то, как называется, исполнение супружеских обязанностей. И возникает вопрос, интим на фоне вот такой вот сложной ситуации, как конфликт, когда женщина не готова к этому, может ли считаться изнасилованием, если она противится, либо кто-то говорит, она моя жена, или он говорит, ты моя жена, мы должны быть вместе. Это не насилие, это всего лишь мы проводим время, как должны проводить. Может ли быть насилие вот такого плана, Слушайте, сексуальное у нас, насилие у нас в семье? законом определено, что это насилие. Дело в том, что до появления в нашей стране закона о предотвращении насилия в семье, 
Это считалось внутрисемейным делом, да? А сегодня там рассматривается сексуальное насилие как форма насилия внутри семьи. Угу. То есть это уже регулируется законом. Угу. Поэтому что нам здесь рассуждать? Само собой разумеется. Знаете, на самом деле мне казалось, что это чуть-чуть утопический разговор все-таки. Мне кажется, что наши семьи более современные сегодня и реально. И супруги женщины, и супруги мужчины понимают, что до тех пор, пока не будет разрешен вопрос, никаких интимных отношений быть не может. То есть интимные отношения – это отношения по согласию обеих супругов. Ну, есть из практики, и даже некоторые Возможно. эксперты говорят по этому, что да, кто-то считает, что, ну, я же жена, что я ему сказать по этому поводу. Да, к сожалению, есть такие примеры. Возможно, что есть. И вы знаете, на самом деле, хочу вам сказать, я все-таки хотела сказать про это исследование, потому что в вашем проекте, наверное, это будет очень важно. Есть такое исследование, индекс гендерных социальных норм, mm -hmm. и э, данные за 23 год, конец 23 -го года, в этом исследовании поучаствовало 85% населения Земли, и 9 из 10 людей имеют предубеждения по отношению к женщине. Э, если видели это исследование, в нем 4 позиции измеряются. Отношение к женщине в бизнесе, отношение к женщине в политике, и один из аспектов — неприкосновенность женского тела. И представляете, да, это мировая статистика. 9 из 10 женщин и мужчин, я сейчас не говорю про мужчин, женщин и мужчин имеют предубеждение по отношению к женщине. По республике Молдова данные, я сейчас вспомню именно данные по предубеждению по отношению к неприкосновенности женского тела, 60 7% опрошенных в нашей стране имеют предубеждение. Стереотипы хранит весь мир. Весь мир хранит стереотипы. Просто, знаете, цивилизация умеет делать приличное лицо. Мы заявляем, кстати, в нашей стране, да и в мире вообще, есть масса деклараций, законов, норм, которые, которые нормируют эту ситуацию, да? говорят «нельзя», говорят «нельзя». Но где-то там в нашем подсознании все-таки живет масса еще стереотипов, которые говорят, что женщина не должна, женщина может или женщина не может. И вообще и мальчиков, и девочек очень часто воспитывают женщины, вы в курсе. И эти вот стереотипы, вы знаете, они передаются в процессе воспитания, они формируются в процессе воспитания. И женщины говорят, вот мужчина не должен мыть посуду, да? Мой mm -hmm. сын, мой сын. Mm -hmm. И он не должен пылесосить. Mm -hmm. И на благодатную почву попадают семена. И прорастают опять-таки. И сверху мы пытаемся быть достаточно цивилизованными, да? А вот где-то в глубине души у нас там э, роится какое-то количество стереотипов. И по необходимости, знаете, мы их как козыри достаем и пользуемся. Угу. А, такой интересный вопрос. Если женщина стала жертвой насилия в семье, в браке, может быть, на более раннем, ранней стадии, когда она была еще несовершеннолетней, это может перейти потом в ее профессиональную сферу, что, вот, как говорят, синдром жертвы в семье, и потом он переходит и в профессиональную сферу, и в социальную взаимодействие с людьми, и в общении и так далее. Что куда бы ни пошла эта женщина, ну или мужчина, тоже такое бывает, он да. везде себя одинаково ведет и везде вот ведет себя как жертву. И чувствует. И, и чувствует. ведет, и чувствует. Если это выученная беспомощность, то да. То есть выученная беспомощность не только в семье может работать. Да? Если я привыкла, что в семье меня подавляют, если мной манипулируют и руководят моими действиями, то я это приемлю и на работе тоже. Да? Я могу это стерпеть, потому что ну, это норма. Да, так, да, я слабее, да, я менее умна, да, я менее способна. На самом деле любое подавление, вы знаете, гораздо очень сильно влияет на интеллектуальный уровень человека. То есть, когда человек имеет низкий эмоциональный фон, когда он чаще подавлен, когда он чаще грустен, да, когда он имеет депрессивное состояние, то вы понимаете, что он не может проявляться интеллектуально или творчески очень сильно. Это все подавляется. И, конечно же, на работе он тоже может быть 
ну, не очень успешным. Это могут замечать по отношению... Вы знаете, что такое вообще, э, ну, если, если это на работе какое-то насилие? Или в, в школе, вы же знаете. Э, важно начать, как действуют люди. Люди пробуют, да, что будет, если. Uh -huh. И если человек стерпел раз, да, если он стерпел два, то он потом становится крайним и становится объектом нападок. Uh -huh. а некоторые люди эмоционально неграмотные, да, они считают, что обязательно должен быть кто-то, на кого можно ну, постоянно что-то... Ну, это можно, можно назвать крайний, да, или человек, мальчик для битья, или девочка для битья. На работе тоже бывает удобно, да, в некачественном коллективе бывает удобно, когда есть такой человек. Ну да, мы замечаем со школы, когда происходит буллинг в отношении какого-то ученика, например, двое-трое человек это делают, и постепенно присоединяются еще и еще, и это может быть целый класс, который направляет все свои негативные эмоции на одного человека. Да, это потом во взрослой жизни такая модель, как может быть инстинктивно на каком-то уровне от животных это передается к людям, что Скажем, они что... ищут более слабого, чтобы напасть. Это социальный закон. Это социальный закон конкуренции, да? когда люди хотят выглядеть лучше на фоне других людей. Но хочу сказать, опять-таки, чуть-чуть более жизнеутверждающе, чтобы было. Не всегда жертва насилия в одной среде будет жертвой насилия в другой. Вот ребенок, который терпел буллинг, какое-то время, может быть, терпел. Если ему помогли справиться или же он справился сам, он просто находит в себе больше сил, чтобы в жизни быть сильнее. То есть он mm -hmm. помнит, имеет этот опыт, да, и понимает, что я справился, и я хочу иметь больше свободы, я хочу иметь больше влияния, я хочу иметь больше творчества, и я это беру сам. То есть переводит эту негативную ситуацию еще себе в пользу, построение да. своей личности? если у него качества. хватило сил вот перейти эту ступенечку, да, подняться выше и почувствовать себя сильнее. Mm -hmm. А как женщине после токсичных отношений вступать в новые, имея тоже такой негативный опыт и, может быть, взять из него свою пользу, чтобы лучше понимать, если как ее могут манипулировать и не допустить это? Можно как-то этому учиться? Обязательно нужно учиться. То есть женщина, которая такой опыт пережила, очень важно, чтобы разобралась с этим опытом. Потому что на самом деле мы говорили о том, что семья — система. И в этой системе ее роль тоже в чем-то заключалась. Да? То есть все-таки важно понимать, что ситуацию в какой-то момент она допустила. Она в нее вошла. Чего-то она не распознала человеке заранее, то есть э, недостаточно хорошо думала, недостаточно внимательно наблюдала, наверное. И может быть, уроком из этого может быть то, что нужно быть внимательнее, наблюдать, понимать людей, больше думать, больше говорить с людьми за тем, чтобы понимать, какие они. И, конечно же, обязательно желательная терапия за тем, чтобы женщина, если уже получила какие-то травмы, чтобы она с ними справилась, потому что травмированная женщина будет хромать, и в новых отношениях она войдет, войдет хромая. А лучше все-таки с травмой разобраться, травму полечить и почувствовать в себе силы, да? потому что только уверенный человек, уверенная женщина, уверенный мужчина может вступать в полноценные отношения. Когда человек травмирован, он будет искать, на кого бы опереться. А женщины могут или мужчины могут сманипулировать. Да? Ты хочешь опереться, пожалуйста, я тебе даю поддержку. Но при этом следующие условия. Да, не зря же так происходит, что жертва и агрессор вступают, как будто находят друг друга и повторяются, и жертва может вступать в последующие-последующие отношения с одинаковым типажом мужчин, да. потому что она еще не разобралась в себе до конца. А как разбираться, чтобы не винить себя? Потому что бывает такое, что женщины винят за то, что она не разглядела, столько терпела, и вот она думает, вот я виновата, и самооценка снижается, и даже сложно применить тот опыт, потому что вот этого вот чувства вины, а если еще кто-то говорит, как ты могла это все терпеть, и очень тяжело. Как настроить себя на то, чтобы преодолеть это все и войти в новую жизнь? 
Знаете, ну, во-первых, нужно сказать, что ни в коем случае нельзя себя винить. Потому что вина — это тот камень, который тянет обратно туда, в глубину. А затем, чтобы плыть дальше, нужно камень снять и понять, что вины моей в этом нет. А затем, чтобы плыть дальше, нужна поддержка. Если говорить о поддержке, то хорошо, когда она есть внутри семьи. Есть мама, папа, есть братья, есть сестры, которые поддерживают, принимают и понимают, что ты этого не заслуживаешь. Ты должна иметь другое качество жизни. И если качество жизни слишком низкое, давай-ка менять. То есть даже женщина с выученной беспомощностью может из этой ситуации вылезти, если у нее есть семейная поддержка. Если есть люди, которые видят и говорят, слушай, ну не пойдет, давай-ка давай спасаться. А, как замечать? Вы знаете, если вернуться немножко назад, хочу сказать, что очень часто у женщины есть вот эта модель э, поведения ее отца. То есть где-то на уровне подсознания есть модель поведения отца. И, конечно же, она моделирует, до, дорисовывает ее как-то в своем воображении. Хорошо бы ее потом проработать понять, какой мне нужен мужчина. Да? Если я себя представляю такого брутального мужчину, такого, такого всего э, маскулинного, да? но в то же время я претерпела уже физическое насилие, я должна задуматься, что конкретно я еще в мужчине. Нужно ли к этой маскулинности еще и интеллект? Или mm -hmm. не обязательно? Mm -hmm. Да, потому что от молодых и более взрослых женщин можно услышать, что мне нравятся более да, маскулинные, мужественные, но когда их спрашиваешь, почему, не всегда могут определить вот это вот как-то вот на уровне подсознания, если вот проявление какой-то силы вот их привлекает, что они вот в подчинении находятся. На уровне биологии, в принципе. Угу. Так работает биология, да? Но вообще-то мы живем в цивилизованном обществе. Мне так хочется говорить все же, что мы живем в 21 веке, и это цивилизованное общество. И за тем, чтобы строить брачные отношения, важно все-таки находить себе партнера, с которым можно говорить. Вы знаете, когда я работаю с парами, когда я решаю какой-то конфликт, мы всегда проговариваем такую штуку, что человек, твой партнер по браку, это тот, с кем ты будешь стареть. А что такое стареть? Стареть — это пережить разные семейные кризисы. И вот на старости лет иметь собеседника, иметь человека, с которым ты готов обсуждать, с которым ты готов, ну, я не знаю, гулять, с которым ты готов делать какие-то интересные дела совместные. Это самое крутое. И поэтому с самого начала говорить... Он может быть любой, этот мужчина, или эта женщина может быть любой, да? Если есть о чем говорить, если базово есть общие ценности, есть общие идеалы, есть общее представление о структуре семьи, и, или можно выстроить какую-то новую идеальную структуру семьи вдвоем. Смотрите, когда люди строят дом, почему-то они делают план, они же не строят вот так, а, нанесем камней и будет дом. Почему-то, вы знаете, очень часто психологи задумываются, почему-то, когда люди строят семью, они считают, ну вот встретились, понравилось, можно жениться. Или же даже когда люди там, хотят водить машину, да, у них требуют права, Но когда люди собираются пожениться, просто решили, да. Ну, в более осмысленном мире все-таки эти люди какое-то время узнают друг друга. Что такое узнают? Узнают это не просто восхищаются, это еще понимают, что вот представляют какой-то жизненный путь более далекий, чем три дня вперед. Да? Вот, как мы оба делаем карьеру, как мы оба стареем. Как это будет? Это самое главное и самое ценное. Я очень часто слышу от своих клиентов, которые разрешают семейную проблему, и которые начинают разговаривать в семьях, кстати. Многие семьи живут не разговаривая, решая проблемы лишь по, по, по необходимости. Знаете, нужно купить хлеба, там, нужно сходить в садик за ребенком. Но когда у супругов есть какие-то общие темы, хочется поговорить, правда, сесть и поговорить то это да, вот это семья. Угу. 
То есть это сводится опять тому, вот вы приводили пример с домом. Нужно понимать, как ты его построишь, а тут понимать, да. что тебе нужно, и чтобы знать, через какие, какие этапы... Какие правила какие будут правила. работать в этой системе. Потому что, возвращаясь назад, говорю, что семья — система. Если, смотрите, ну не зря говорят, что люди связывают свою жизнь, да? Связывают. Это значит, когда происходит изменение в одной жизни, другая это чувствует. То есть в этой системе вот такая вот... Взаимная зависимость. Важно понимать, что она существует. Знаете, когда... Сегодня, кстати, очень часто браки распадаются. Есть такая статистика. В моем исследовании я искала данные статистики. В 80-е годы в нашей стране разводились 25%. Распадалось 25% из заключенных браков. Сегодня эта цифра 52-57. Понимаете? С одной стороны, это здорово, хочу сказать. То есть люди понимают, что если у меня что-то не удалось, то не стоит продолжать. С другой стороны, брак — это работа. И отношения — это работа. Затем, чтобы выйти на этот уровень, когда ты чувствуешь себя классно в семье, когда тебя уважают, и ты уважаешь, Нужно все-таки поработать над этим, договориться насчет правил, насчет того, как, по каким законам функционирует эта система, чтобы эти законы удовлетворяли обеих партнеров. И чтобы никто не сказал из партнеров, ну ладно, ты там реши, а как скажешь, так и будет. А через год я скажу, ох, я совсем недовольна тем, как все это работает. Поэтому, знаете, из того, как, да, как, Важно думать на любом этапе отношений. Mm -hmm. Важно думать. Во что это может вылиться, важно продумать. Mm -hmm. а, и такой вопрос, который волнует, я думаю, многих зрительниц, и многие сейчас изучают и психологию, и слышат такое понятие, как «красные флаги», кто-то особенно начинает только вступать в отношения, несколько пунктов, которые обычно вот женщина знает, что вот то-то, то-то, если проявляется, сразу все. Мы уходим от этого мужчину и ищем другого. Есть ли такие универсальные критерии, по которым можно измерять, так скажем, ментально здорового мужчину, женщину? И критерии, которые, например, 1, 2, 3, 4, 5, если они совпали, мы уходим, потому что этому человеку еще нужно поработать над собой, и лучше с ним не связываться, потому что у него есть травмы и абьюзивные наклонности. На самом деле, давайте скажем, что все люди очень разные, и браки будут тоже очень разные, да, на разных условиях. И то, что терпимо в одних отношениях, будет нетерпимо в других отношениях. Но важно не терпеть. На самом деле, в современных условиях важно не терпеть. Я знаю, что есть отношения, которые уже на этапе, когда люди встречаются, проявляют физическое насилие. И я слышу порой от девушек, ну, он был пьяный. Он вообще очень хороший. Ну вот он выпил, и он меня ударил. Он не хотел, он не понимал. А, да, если такое произошло, значит, нужно останавливаться. Нужно это делать вовремя. А если есть отношения, серьезные отношения с алкоголем, увы, в нашей местности такие проблемы существуют. Важно задуматься. И у женщин, и у мужчин, кстати. Если есть проблемы с наркотиками, это тоже да, важно подумать. Потому что молодежи важно, важно знать, что если есть длительные отношения с наркотиками, то это обязательно повлияет на потомство. Mm -hmm. Обязательно. Важно об этом помнить. Важно обратить внимание на э, истерическое поведение. Mm -hmm. Если человек проявляет истерическое поведение, то важно задуматься, а готов как ли. А это проявляется, истерическое поведение? А, ну, когда человек очень резко реагирует на какие-то вещи, может кричать, может раздражаться очень быстро и очень сильно. Ну, если женщина или мужчина настолько терпимы, что они это принимают, то, пожалуйста, нет проблем. Просто истероид, человек с таким характером, да, будет так проявляться все больше, чаще и... Вопрос, выдержите ли вы такого человека. Угу. Ну, мне кажется, еще, если есть психологический абьюз, да, если есть оценки какие-то критические, если есть желание изменить, да, 
если человек мужчина или женщина говорит, слушай, ну ты какой классный, но если бы ты изменился, вот если бы ты изменил в своей жизни вот это, было бы лучше. А если бы ты сделал вот, вот так, то было бы еще лучше, да, во внешности, или в, в работе, или, я не знаю, в отношениях с другими людьми, а, то тут тоже нужно задуматься. Если это происходит уже до а, брака, то, то что же будет потом? И в заключение такой вопрос, который волнует многих, я думаю, которые вступали в абьюзивные отношения. Есть такой миф, что мужчина может исправиться, и что вот если, допустим, он в каких-то отношениях проявлял себя жестоко, то со мной этого обязательно не случится, потому что я лучше, и я смогу его вдохновить, и я его вылечу своей любовью, и он будет совсем другим человеком. Возможно ли вообще это или это глубокое заблуждение? Ой, это такая красивая история, которую вы сейчас рассказали. Было бы здорово, конечно. Но на самом деле, если, грустно сказать, но если человек склонен проявлять насилие, то он будет его проявлять. Если он, Знаете, я знаю случаи, когда правда вот поменялась семья, и мужчина перестал проявлять насилие, но он э, получил себя в жены очень сильную женщину, да, которая эмоционально его сдерживала. Ну, неизвестно, как будет происходить, да, если человек проявляет себя насильственно где-то. Да. Кстати, даже по отношению к людям своего же пола, да, если он дрочен, допустим, если он проявляется как-то агрессивно где-то в какой-то среде, это уже э, сигнал, чтобы подумать, задуматься. То есть этот человек не имеет э, навыков э, решать проблемы мирно. Этот факт уже должен заставить задуматься. Кстати, сегодня есть такие э, женщины, которые, которые агрессивно себя проявляют. Я вам хочу сказать, что исследования по поводу агрессии женщин есть еще э, с 20 века, которые выделяют большую группу женщин, склонных проявлять, проявлять насилие в семье. И женщины, и мужчины, которые проявляют насилие, они будут это делать и в семье тоже. Потому что они не имеют навыков по-другому решать проблемы мирным путем. Если подытожить, это диалог обязательно мужчины и женщины. Обращаться к специалистам, если женщина, мужчина чувствует, что у него есть какие-то травмы или вопросы, с чем он не может совладеть. И какие еще пункты ему вы можете выделить к этому? Ну, вы сказали самое главное. Угу. Люди должны уметь слышать, слушать и должны стремиться договариваться. Да, за тем, чтобы их система, общая система, на которую они оба подписались, да, функционировала качественно. Это самое главное. Мне кажется, если это будет, то они решат любые проблемы. Спасибо вам за эту беседу. Надеюсь, что зрителям и зрительницам это было очень полезно. Они послушают и воспримут советы психолога и сделают для себя определенные выводы. Если почувствуют, что им нужно обратиться к специалисту, они к нему обратятся. Если у них есть какой-то негативный опыт, они не побоятся признать в себе это и идти в новую жизнь с тем багажом опыта, который есть. С вами была я, Елена Челак, и это проект «Гендер Ири».